வணக்கம் நண்பர்களே இது நம்ம கேஷுவல் ட்ராவல்ஸ் இப்போ நம்ம உலக பொதுமறையான தமிழர்களோட பெருமையான திருக்குறளில் அறத்துப்பாலில் பனிரெண்டாவது அதிகாரமான நடுவு நிலைமை அதிகாரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒன்றாவது குரல் பற்றி பார்ப்போம் தகுதி என ஒன்று நன்றே பகுதியார் பாட்பட்டொழுங் பட்டொழுக பெறின் இந்த குரலுக்கான மு வரதராசனார் அவர்களோட உரை வந்து அந்தந்த பகுதி தோறும் முறையோடு பொருந்தி ஒழுக பெற்றால் நடு நிலைமை என்று கூறப்படும் அறம் நன்மையாகும் இந்த குரலுக்கான சாலமன் பாப்பையா அவர்களோட உரை வந்து பகைவர் நண்பர் அயலார் என்று என்னும் பிரிவினர் தோறும் நீதி தவறாது பின்பற்றப்படுமானால் நடு நிலைமை என்று சொல்லப்படும் ஒரு அறம் மட்டுமே வாழ்க்கைக்கு போதும் இந்த இந்த குரலுக்கான கலைஞர் அவர்களோட உரை வந்து பகைவர் அயலோர் நண்பர் என பகுத்து பார்த்து ஒருதலை சார்பாக நிற்காமல் இருத்திலே நன்மை தரக்கூடிய நடு நிலைமை எனும் தகுதியாகும் இரண்டாம் குரல் பற்றி பார்ப்போம் செப்பமுடையவன் ஆக்க சிதைவின்றி எச்சத்தில் கேமா புடைத்து இந்த குரலுக்கான மு வரதராசனார் அவர்களோட உரை வந்து நடு நிலைமை உடையவனின் செல்வ வளம் அழிவில்லாமல் அவனுடைய வழியில் உள்ளார்க்கும் உறுதியான நன்மை தருவதாகும் இந்த குரலுக்கான சாலமன் பாப்பையா அவர்களோட உரை வந்து நீதியை உடையவனின் செல்வம் அழியாமல் அவன் வழியினருக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் இந்த குரலுக்கான கலைஞர் அவர்களோட உரை வந்து நடு நிலையானலின் செல்வத்திற்கு அழிவில்லை அது வழிவழி தலைமுறை இருக்கும் பயனளிப்பதாகும் இப்போ மூன்றாவது குரல் பற்றி பார்ப்போம் நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை அன்றே ஒழிய விடுதல் இந்த குரலுக்கான மு வரதராசனார் அவர்களோட உரை வந்து தீமை பயக்காமல் நன்மையே தருவதானாலும் நடு நிலைமை தவறி உண்டாகும் ஆக்கத்தை அப்போதே கைவிட வேண்டும் இந்த குரலுக்கான சாலமன் பாப்பையா அவர்களோட உரை வந்து நன்மையை தருவதாக இருந்தாலும் நீதியை விட்டு விலகுவதால் வரும் லாபத்தை அப்பொழுதே விட்டு விடுக இந்த குரலுக்கான கலைஞர் அவர்களோட உரை வந்து நடுநிலை தவறுவதால் ஏற்படக்கூடிய பயன் நன்மையே தரக்கூடியதாக இருந்தாலும் அந்த பயனை கைவிட்டு நடுவு நிலையைத்தான் கடைபிடிக்க வேண்டும் இப்போ நான்காவது நான்காவது குரல் பற்றி பார்ப்போம் தக்கார் தகவிலர் என்பதரவர் என்பது அவரவர் எச்சத்தார் காணப்படும் இந்த குரலுக்கான மு வரதராசனார் அவர்களோட உரை வந்து நடு நிலைமை உடையவர் நடுவு நிலைமை இல்லாதவர் என்பது அவரவருக்கு பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழாலும் வழியாலும் காணப்படும் இந்த குரலுக்கான சாலமன் பாப்பையா அவர்களோட உரை வந்து இவர் நீதியாளர் இவர் நீதியற்றவர் என்று என்ற வேறுபாட்டை அவர் அவர் தாம் செல்வம் புகழ் பிள்ளைகளின் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றால் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த குரலுக்கான கலைஞர் அவர்களோட உரை வந்து ஒருவர் நேர்மையானவரா அல்லது நெறி தவறி நீதி தவறி நடந்தவாரா என்பது அவர் அவருக்கு பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழ் செல் சொல்லை கொண்டோ அல்லது பள்ளி சொல்லை கொண்டோ தான் நிர்ணயிக்கப்படும் இப்போ அஞ்சாவது குரல் பற்றி பார்ப்போம் கேடும் வெறுக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்து கே கோடாமை சான்றோர் கனி இந்த குரலுக்கான மு வரதராசனார் அவர்களுடைய உரை வந்து கேடும் ஆக்கமும் வாழ்வில் இல்லாதவை அல்ல ஆகையால் நெஞ்சில் நடுவு நிலைமை தவறாமல் இருத்தலே சான்றோருக்கு அழகாகும் இந்த குரலுக்கான சாலமன் பாப்பையா அவர்களோட உரை வந்து தீமையும் நன்மையும் எல்லோருக்கும் முன்பே குறிக்கப்பட்டு விட்டன இதை அறிந்து நெஞ்சத்தால் நீதி தவறாது இருப்பது சான்றோருக்கு அழகாகும் இந்த குரலுக்கான கலைஞர் அவர்களோட உரை வந்து ஒருவருக்கு வாழ்வும் தாழ்வும் உலக இயற்கை அந்த இரு நிலைமையிலும் நடுவு நிலையாக இருந்து உறுதி காட்டுவதே பெரியோருக்கு அழகாகும்
பார்ப்போம் ஆறாவது குறவை பற்றி பார்ப்போம் கெடுவல்யான் என்பதரி தரிகதன் நெஞ்சம் நடுவொரி அல்ல செய்யின் இந்த கோரலுக்கான மு பரதராசனார் அவர்களோட உரை வந்து தன் நெஞ்சம் நடுவு நிலைமை நீங்கி தவறு செய்ய நினைக்குமாயின் நான் கெடப்போகின்றேன் என்று ஒருவன் அறிய வேண்டும் இந்த கொள்ளுக்கான சாலமன் பாப்பை அவர்களுடைய உரை வந்து தன் நெஞ்சம் நீதியை விட்டுவிட்டு அநீதி செய்ய எண்ணினால் அதுவே தான் கெடப்போவதற்கு உரிய அறிகுறி இந்த கொள்ளுக்கான கலைஞர் அவர்களோட உரை வந்து நடுவு நிலைமை தவறி செயல்படலாம் என்று ஒரு நினைப்பு ஒருவனுக்கு வந்துவிடுமானால் அவன் கெட்டொழிய போகிறான் என்று அவனுக்கு தெரிய வேண்டும் இப்போ ஏழாவது குரல் பற்றி பார்ப்போம் கெடுவா கெடுவாக வையாதுலகம் நடுவாக நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு இந்த குரலுக்கான மு வரதராசனார் அவர்களுடைய உரை வந்து நடு நிலைமை நின்று அறவழியில் நிலைத்து வாழ்கின்றவன் அடைந்த வறுமை நிலையை கேடு என கொள்ளாது உலகு இந்த குரலுக்கான சாலமன் பாப்பை அவர்களுடைய உரை வந்து நீதி என்னும் அறவாழ்வு வாழ்ந்தும் ஒருவன் வறுமைப்பட்டு போவான் என்றால் அதை வறுமை என்று உயர்ந்தோர் எண்ணவே மாட்டார் இந்த குரலுக்கான கலைஞர் அவர்களோட உரை வந்து நடு நிலைமை தவறாமல் அற வழியில் வாழ்கிற ஒருவருக்கு அதன் காரணமாக செல்வம் குவியாமல் வறுமை நிலை ஏற்படுமேயானால் அவரை உலகம் போற்றுமே தவிர தாழ்வாக கருதாது இப்போ நம்ம எட்டாவது குரல் பற்றி பார்ப்போம் சமன் செய்து சீர் தூங்கு கோல் போல் அருமை தொரு பார்ப்போடாமை சான்றோர் கனி இந்த குரலுக்கான மு வரதராசனார் அவர்களுடைய உரை வந்து முன்னே தான் சமமாக இருந்து பின்பு பொருளை சீர்தூக்கும் துலா கோல் போல் அமைந்து ஒரு பக்கமாக சாயாமல் நடுவு நிலைமை போற்றுவது சான்றோருக்கு அழகாகும் இந்த குரலுக்கான சாலமன் பாப்பை அவர்களுடைய உரை வந்து முதலில் சமமாக நின்று பிறகு தன் மீது வைக்கப்பட்ட வாரத்தை நிறுத்து காட்டு காட்டும் தராசு போல நீதிக்குரிய இலக்கணங்களால் அமைந்து ஓரம் சார்ந்து விடாமல் இருப்பது சான்றோராகிய நீதிபதிகளுக்கு அழகாம் இந்த குரலுக்கான கலைஞர் அவர்களுடைய உரை வந்து ஒரு பக்கம் சாய்ந்து விடாமல் நாணயமான தராசு மூல் போல இருந்து நியாயம் கூறுவதுதான் உண்மையான நடுவு நிலைமை என்பதற்கு அழகாகும் இப்போ ஒன்பதாவது குரல் பற்றி பார்ப்போம் சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒரு தலையா உட்கோட்டம் இன்மை பெறின் இந்த குரலுக்கான மு வரதராசனார் அவர்களுடைய உரை வந்து உள்ளத்தில் கோணுதல் இல்லாத தன்மையை உறுதியாக பெற்றால் சொல்லிலும் கோணுதல் இல்லாதிருத்தல் நடுவு நிலைமையாம் இந்த குரலுக்கான சாலமன் பாப்பை அவர்களுடைய உரை வந்து மனம் ஓரஞ்சாயாமல் சமமாக நிற்குமானால் சொல்லிலும் அநீதி பிறக்காது அதுவே நீதி இந்த குரலுக்கான கலைஞர் அவர்களோட உரை வந்து நேர்மையும் நெஞ்சுறுதியும் ஒருவருக்கு இருந்தால் அவரது சொல்லில் நீதியும் நியாயமும் இருக்கும் அதற்கு பேர் தான் நடுவு நிலைமை இப்போ பத்தாவது குரல் பற்றி பார்ப்போம் வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணி பிறவும் தாம போல் செய்யின் இந்த குரலுக்கான மு வரதராசனார் அவர்களுடைய உரை வந்து பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போல் போற்றி செய்தால் அதுவே வாணிகம் செய்வோருக்கு உரிய நல்ல வாணிக முறையாகும் இந்த குரலுக்கான சாலம்மன் பாப்பை அவர்களுடைய உரை வந்து பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போல காத்து வியாபாரம் செய்தால் வியாபாரிகளுக்கு நல்ல வியாபார முறையாகும் இந்த குரலுக்கான கலைஞர் அவர்களுடைய உரை வந்து பிற பொருளாக இருப்பினும் அதனை தன் பொருளை போல கருதி நேர்மையுடன் வாணிகம் செய்தாலே வணிக நெறி எனப்படும் 
நீங்கள் நான் கூறிய தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் மேலும் இது போன்ற தகவல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான ஒரு ரீடிங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் குறையிருந்தால் எங்களிடம் கூறுங்கள் நிறைய இருந்தால் மற்றவரிடம் கூறுங்கள் நன்றி வணக்கம்